हेलो स्टूडेंट्स आईटी आई में आप सभी का स्वागत आज हम जिस प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे वो फिजिक्स की प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को एसएस क्रोटो की प्रॉब्लम बुक से लिया गया है इसका नंबर 1.3 है एक बार क्वेश्चन आप लोग सुनेंगे पहले अ हेलीकॉप्टर टेक्स ऑफ अलोंग द वर्टिकल विद एन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड जीरो इनिशियल वेलोसिटी इन अ सर्टेन टाइम t1 द पायलट स्विचेस ऑफ द इंजन At the point of takeoff, the sound dies away in a time t2 equal to 30 second. Determine the velocity v of the helicopter at the moment when its engine is switched off. Assuming that the velocity c of sound is 320 meter per second. So, एक बार समझे इस क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूँ मैं बोर्ड पे. Initially, a helicopter zero velocity से start करता है. और जब ये स्टार्ट करता है उस समय का एक्सलरेशन इसका गिवन है थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो जीरो वेलोसिटी एक्सलरेशन इज गिवन इन अ सर्टेन टाइम टी वन द पायलट स्विच ऑफ द इंजन यहां से ये हेलीकॉप्टर मूव करता है टी वन सेकेंड तक ये वर्टिकली मूव करता है इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम तो एट टाइम टी इक्वल टू टी वन इंजन स्विच ऑफ हो जाता है यहां पर इंजन को स्विच ऑफ कर दिया जाता है इट मीन फ्यूल कंजन जीरो और जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो सडनली जीरो हो जाएगी अब एक्सेलरेशन नहीं रहेगा बॉडी में आप केवल बॉडी अपनी वेलोसिटी के कारण मूव करेगी इन अ सर्टेन टाइम टी इन द पायलट स्विच ऑफ द इंजन एट द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ द साउंड डाइज अवे इन अ टाइम टी टू इक्वल टू थर्टी सेकेंड और टी टू इक्वल टू थर्टी सेकेंड तक जिस पोजिशन से हेलीकॉप्टर को स्टार्ट किया गया है वहां पर खड़ा ऑब्जर्व साउंड को सुन पा रहा है साउंड किस चीज की हेलीकॉप्टर जब तक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा था तब तक उसकी मोटर कंटिन्यू मूव मोटर स्टार्ट थी तो उस स्टार्ट कंडीशन में मोटर की जो साउंड है उस साउंड की बात चल रही है प्रॉब्लम में तो वो साउंड इस ऑब्जर्वर तक जो ग्राउंड में स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा है 30 सेकेंड तक उसे सुनाई देती है टी टू इक्वल टू थर्टी टी टू यह गिवन है कि जो टाइम टी इक्वल टू टी टू इक्वल टू थर्टी सेकेंड यानी इस टाइम तक सुनाई देती है यानी कि जब t बराबर जीरो है मोशन के स्टार्टिंग टाइम को भी मैं यहां नोट कर देता हूं वो t बराबर जीरो है यानी t बराबर जीरो वो टाइम है जब मोशन स्टार्ट हुआ जब हेलीकॉप्टर ने चलना शुरू किया t इक्वल टू टी वन वो टाइम है जहां पर इंजन स्विच ऑफ हुआ इंजन स्विच ऑफ होने के बाद हेलीकॉप्टर विदाउट एक्सलेशन मूव करेगा अपनी वेलासिटी के कारण और जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर को टी टू इक्वल टू थर्टी सेकेंड तक सुनाई दे रही है टी टू इक्वल टू थर्टी सेकेंड तक सुनाई दे रही है तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर एट द मोमेंट व्हेन इट्स इंजन इज स्विच ऑफ इंजन के स्विच ऑफ होते वक्त हेलीकॉप्टर की वेलॉसिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है तो हेलीकॉप्टर की वेलासिटी उस समय की हमें कैलकुलेट करनी है जब इंजन स्विच ऑफ हुआ गिवन है कि साउंड की स्पीड थ्री मीटर पर सेकेंड है इसको सी नोटेशन से शो किया है प्रॉब्लम में 320 मीटर पर सेकंड इसकी बैटरी तो देखिए सिंपल काइनेमेटिक प्रॉब्लम है जो जो की कंसेप्ट इसमें लग रहे हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन है इक्वेशन ऑफ मोशन इसके अलावा साउंड की वेलोसिटी से जब मूव करेगा साउंड की वेलोसिटी से जब साउंड मूव करते हुए स्टार्टिंग पॉइंट तक आएगी तो उसमें डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम का जो बेसिक फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा तो उसे भी आप काइनेटिक्स के इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर का ही टूल मान सकते हैं विदाउट एक्सेलरेशन केस में तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो देखिए कैसे किया जा सकता है टी बराबर जीरो पर स्टार्टिंग वेलॉसिटी जीरो और एक्सेलरेशन थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट टाइम टी बराबर टी इंजन स्विच ऑफ हुआ हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब इंजन स्विच ऑफ हुआ तब तक यह हेलीकॉप्टर ग्राउंड से कितना ऊपर आ चुका था और कितनी वेलोसिटी गेन कर चुका था तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू जीरो प्लस एक्सलेशन ए इंटू टाइम टी वन इतनी वेलोसिटी वो एक्वायर कर लेगा इतने सेकेंड टी वन में टाइम टी बराबर टी वन पर उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी और जितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर रहा हूं तो जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की होगी इस एक्सेलरेशन के साथ वो डिस्टेंस हो जाएगी यू टी यू इज जीरो सो इट इज देर इज नो नीड टू राइट यू टी ओनली हाफ ए टी स्क्वायर इज द डिस्टेंस अभी मैं ए को ए ही लेके चल रहा हूं न्यूमेरिकल वैल्यूज बाद में अप्लाई कर लेंगे सो इट इज एस इक्वल टू हाफ ए इंटू टी वन स्क्वायर तो ये वो डिस्टेंस है जो ये ट्रेवल कर लेगा 
और इतनी वेलासिटी ये अभी तक एक्वायर कर चुका होगा इस पोजीशन में आने तक अब इतनी डिस्टेंस पर यहां से जब इंजन सट डाउन हुआ तो उस समय जो लास्ट साउंड सिग्नल निकला वो साउंड सिग्नल यहां तक जब पहुंचा तो उस समय तक टाइम 30 सेकेंड यानी टी टू सिंबलिक हो चुका था तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि साउंड को यहां से यहां तक वापस जर्नी में कितना टाइम लगेगा तो साउंड को वापस जर्नी में जो टाइम लगेगा वो सिंपली कैलकुलेट किया जा सकता है टोटल टाइम टेकन बाय साउंड टोटल टाइम टेकन बाय साउंड टू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट इज एच सपो एंड दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ओ सो टोटल टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम H2O टू ओ इज इक्वल टू दिस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस दिस डिस्टेंस इज हाफ ए टी वन स्क्वायर अपॉन वेलासिटी ऑफ साउंड सी सो इतना टाइम साउंड को लगेगा इस स्टॉप पॉइंट से यहां तक आने और इंजन को सट डाउन जब किया गया था तो T बराबर जीरो से T1 वन सेकेंड पहले ही बीत चुके हैं T1 वन टाइम पहले ही पास हो चुका है तो जो गिवन कंडीशन है कि लास्ट सिग्नल यहां पर सुना गया T बराबर T2 टू बराबर थर्टी सेकेंड में तो क्लियरली यहां से यहां तक हेलीकॉप्टर के जाने का टाइम T1 और यहां से यहां तक साउंड के वापस आने का टाइम हाफ ए T1 वन स्क्वायर बाय सी इन दोनों का सम T2 के बराबर होना चाहिए जैसी कंडीशन दी हुई है उस हिसाब से क्योंकि T1 वन सेकेंड लगे हेलीकॉप्टर को यहां तक जाने में और उस T1 के बाद इतने सेकंड लगे साउंड को वापस इनिशियल पॉइंट तक आने में और ये मेंशन है क्वेश्चन में कि 30 सेकंड जिसे T2 सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है इस टाइम पर आपने लास्ट सिग्नल सुना स्टार्टिंग पॉइंट पर सो T1 वन प्लस हाफ ए टी वन स्क्वायर बाय सी इज इक्वल टू टी अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें कैलकुलेट करनी होगी टी की वैल्यू जबकि टी टू नोन क्वान्टिटी तो आइए एक बार कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं पहले एक बार एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इट विल बी टू सी टी वन प्लस ए टी वन स्क्वायर इक्वल टू टू सी टी टू मैंने पूरी कंप्लीट इक्वेशन को टू सी से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये टू सी टी वन बन गया है ये टू सी कैंसिल हो गया है और यहां टू सी मिलने से ये टू सी टी टू हो गया है तो ये इक्वेशन आप देख पा रहे हैं अब इसमें वैल्यूज अप्लाई अगर करूं और इस क्वाड्रेटिक को ऑर्डर में सेट कर लू तो यह हो जाएगा थ्री T1 वन स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री ट्वेंटी इट इज गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज थ्री ट्वेंटी तो सिक्स फोर्टी ये आप देख पा रहे हैं सिक्स फोर्टी टी वन एंड इफ यू टेक दिस टर्म इन द लेफ्ट साइड इट विल बी माइनस टू इंटू थ्री ट्वेंटी इंटू थर्टी यानी सिक्स फोर्टी इंटू थर्टी इट इज सिक्स फोर्टी इंटू थर्टी इक्वल टू जीरो सिक्स फोर्टी वैल्यू है टू uh, और सी की मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आई वो है और टी टू की वैल्यू थर्टी सेकेंड आप यहां पर देख सकते हैं तो ये वैल्यू आ गई कंप्लीट अब अगर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो मैं तो टी वन बराबर आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडून हालांकि मिडिल टर्म स्प्लिट से भी किया जाता है बट ठीक है डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के कैलकुलेट किया जा सकता है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडून बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी इट मीन ए का रोल थ्री प्ले कर रहा है ये ए हो गया और सी की वैल्यू सिक्स फोर्टी इंटू थर्टी और साथ में एक माइनस साइन तो मैं यहां प्लस कर लेता हूं डिवाइडेड बाई टू इंटू ए इट इज टू इंटू थ्री सो टी वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स फोर्टी प्लस माइनस अंडर रूट यू कैन टेक सिक्स फोर्टी कॉमन फ्रॉम द टू टर्म्स तो ये बन जाएगा सिक्स फोर्टी प्लस ये हो जाएगा मैं बताता हूं थ्री थ्री जा नाइन फोर जा थर्टी सिक्स इट इज थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाय टू थ्री जा सिक्स सो टी वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स फोर्टी प्लस माइनस दिस सिक्स फोर्टी एंड दिस इज वन थाउजेंड सो रूट सिक्स फोर्टी को सिक्सटी फोर करके वन थाउजेंड को एक जीरो और दे देता हूं टेन थाउजेंड दोनों रूट से बाहर आ पाएंगे 640 को मैंने 64 बना दिया इस 1000 को इसका जीरो देखे 10,000 कर दिया है सो T1 वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स फोर्टी प्लस माइनस इट इज एट एंड डबल जीरो विद इट ये 100 बन के बाहर जाएगा ये 8 बन के सो so 800 डिवाइडेड बाय 
so the value of time is equal to minus 640 minus 800 by 6 and minus 640 plus 800 by 6 time negative to nahi ho sakta kyunki t barabar 0 par experiment start hua tha negative time hum consider nahi kar sakte according to uh, the theme in physics or science mein hum hamesha padhte hain time ko positive direction mein hi considered mante hain halanki negative direction mein considered mana ja sakta hai but उसके लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट कुछ टाइम पहले से शुरू हुआ था बट इस क्वेश्चन का फ्रेम ऐसा है ही नहीं कभी वेव्स पढ़ाते वक्त इस तरीके की कंडीशन आ जाती है रिवर्स डायरेक्शन में उसके मौसम में बट ये प्रॉब्लम इस थीम से एसोसिएटेड नहीं है सो टी वन इज माइनस सिक्स फोर्टी प्लस माइनस एट हंड्रेड बाई सिक्स एट हंड्रेड माइनस सिक्स फोर्टी इज वन सिक्सटी बाय सिक्स एंड इट इज एट्टी बाय थ्री ऑन कैलकुलेशन सो आफ्टर एट्टी बाय थ्री सेकेंड इस इंजन को सट डाउन किया गया होगा यह बात कैलकुलेट हो चुकी है अब पूछा यह गया था कि सट डाउन के समय की वेलोसिटी बताइए तो बस हमें टी वन की वैल्यू एट्टी बाई थ्री इस फॉर्मूले पे पुट करनी है और आइए देख लेते हैं ये बन जाएगा थ्री इंटू एट्टी बाय थ्री सो फाइनली इट इज एट्टी मीटर पर सेकेंड इसका सीधा मतलब हो गया कि जिस समय इंजन को सट डाउन किया गया होगा उस समय इंजन की जो वेलासिटी थी वो 80 मीटर पर सेकेंड रही होगी सो so, इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को इक्वेशन ऑफ मोशन के नॉर्मल यूज से सॉल्व कर सकते हैं सो इट इज ए जनरल प्रॉब्लम मतलब मीडियम लेवल प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको थैंक यू